എല്ലാവർക്കും കാസർഗോഡൻ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കോയ്ക്കപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ബിലിമ്പി പൊടി കൊണ്ടുള്ള അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണിത് പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ ബിലിമ്പി പുളി നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊരു തുണി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒപ്പിയെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മധുരം കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ചേർക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അച്ചാറിന് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് എള്ളെണ്ണ ആയിരിക്കും എള്ളെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം ഇപ്പോൾ കടുകെല്ലാം ഏകദേശം ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർക്കണം അപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോയക്കപ്പുളി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതായത് ഈ മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞ് പോകണ്ട ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കോയക്കപ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിപ്പം മുറിച്ചെടുത്ത കോയക്കപ്പുളിയാണ് ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കോയക്കപ്പുളി നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം എറിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ പുളിയിൽ നിന്നും നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരണം അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തുറന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അതുപോലെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ അടച്ചു വെച്ച് നമ്മുടെ പുളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം വെന്ത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഒടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം അതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരണം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പുളിയെല്ലാം ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കായപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം രണ്ട് നുള്ള് കായപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് വറുത്തെടുത്ത ഉലുവപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അച്ചാർ ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതൊരു രണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മധുരം നമ്മുടെ അച്ചാറിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വേണം ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ 
നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ അച്ചാർ ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മധുരം കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വരും അതായത് നമ്മുടെ പുളി നന്നായിട്ട് മധുരം വലിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മധുരം കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബിലിമ്പി പുളി അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്കിത് തണുത്ത ശേഷം ഒരു കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ബിലിമ്പി പുളി അച്ചാർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം എന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം താങ്ക്